。好，各位同学，大家好。接下来我们要来看的是第六题啊。第六题它是设有一个六位数啊，这样子。那其中有一个未知数啊，那然后九十六分之这个六位数呢，可以化成有限小数。那要问整数 a 的值等于多少？好，那同学可以自己先来做看看，可以先按暂停，自己做看看。如果可以做出来的话。那你可以直接看最后的答案。那如果你呃做不出来，或者觉得有一点问题，或者很想听方程老师的讲解，那我们现在就开始。好，那这个题目呢，他说这个可以化成有限小数。那我们知道说有限小数的话，它的约分约分完，它的分母啊，一定它的子因数只有二跟五。好，所以这个九十六呢，是可以写成多少呢？啊、呃？可以用六乘以，呃，六乘以十六啊，六乘以十六的话，就是九十六嘛啊。那这个六可以写啊，十十六是二的四次方，六呢是三乘二，所以它可以写成三乘上二的五次方。好、啊，这个四四个二，这里再一个二，就总共五个二。好，那我们说。你的分母只能有二跟五的因素因素哦，不能有三哦，所以你这个三是应该要约掉，最后你才有办法成为是一个有限小数。好，那你要约掉的话，可见上面这个数呢，它就是要有三的因素，或者说它是一个三的倍数。好，那我们以前国中就学过。如果一个数是三的倍数的话，表示这些数的这个数的数字和加起来应该是三的倍数。好，所以你可以知道说，七加六加五加四加 a 加二是三的倍数。那这个在做的时候，你会发现就是说，啊，这个是三的倍数就可以把它约掉，这是三的倍数把它约掉。好，那七加二也是三的倍数也可以约掉。所以最后呢，你就会发现剩下的就是，哎、欸，全部都被约完了，剩下一个 a a 也是要三的倍数，哦。当然你可以把它加起来啊，比如说你看这九嘛，再加九十八，再加六的话二十四，那就是二十四加 a 是一个，啊、哦，二十四加 a 是一个三的倍数，那本身二十四就三的倍数，所以这 a 就是三的倍数，没有问题，好、哦，好，所以我们会得到。a 就是三的倍数，那 a 的话，这个数字里面的数呢，这个 a 只能是零、一二三四五六七八九的其中某一个数字，所以你要是三的倍数，可见你的 a 呢，就是有可能的，就是只有零、三或六或九，好，这四个数其中一个，好，这样你会了吗？